ఆత్మ నాకు చెల్లిస్తున్నామైన పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవ మీరే బోధకుల వేండి మాకు బోధించి గొప్పతనం జరిగించమని అల్పిన మరుగుపరిచి నీ వాక్యాన్ని ప్రత్యక్షపరచమని నీ నామ గొప్ప చేసుకోమని ఏ స్వామి పోసనం తండ్రి ఆమె పోయిన వారంలో ప్రియమైన బిల్లారా యూదాను యూద యొక్క లక్షణాల గురించి నేర్చుకున్నాం దేవుడు ఇజ్రాయల్ అందరికీ కూడా మరి నాయకుడుగా ఉండట కొరకు మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి యూదాలో ఉన్నటువంటి యొక్క గొప్ప లక్షణాల గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ప్రేమ ద్వారా ఈ దినం ఇంకా కొన్ని విషయాలు యూదా గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దాని నిమిత్తమై ఆది కాండము నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం చదువుకుందాం యూద నీ సహోదరులు నిన్ను శృతించదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రుల మెడ మీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ ఎదుట సాగిల పడుదురు యూద కొదమ సింహము నా కుమారుడా నీవు పట్టిన దానిని తిని వచ్చి తివి సింహం వలే గర్జించు ఆడు సింహం వలే అతడు కాలు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు చిలోహు వచ్చు వరకు యూద ఎద్ద నుండి దండము తొలగదు అతని కాలు మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఉందురు ద్రాక్షవల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షవల్లికి తన గాడిదను కట్టి ద్రాక్ష రసముతో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తముతో తన వస్త్రమును ఉతుకును అతని కన్నులు ద్రాక్ష రసముచ తెల్లగాను అతని పనులు పాల చేత తెల్లగాను ఉండును ఇక్కడ చదవబడిన వాక్య భాగం చూసినప్పుడు యూదాకు యువబడినటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదము గురించి మనం చూస్తున్నాం మనం పోయిన వారంలో మరి యూద ఏ రీతిగా అయితే ఆరంభంలో ప్రేమ ద్వారా తన సహోదరులతో పాటు చెడు పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ప్రియమైన బిడ్లారా ఏ సేపును అమ్మే విషయంలో కూడా అతడు ఆలోచన ఇచ్చినవాడుగా ఉంటున్నాడు ఆ తర్వాత తాను తన సహోదరుని విడిచిపెట్టి ఒంటరిగా వెళ్ళి తాను వివాహ విషయంలో కావచ్చు మిగతా విషయంలో కావచ్చు ఏ రకంగా అతడు ముందుకు సాగడం మనం చూసాం ఆ తర్వాత అతడు పశ్చాత్తాప పడినట్టుగా ఎందుకంటే తన కోడలు విషయంలో జరిగినటువంటి సంఘటన బట్టి అతడు పశ్చాత్తాప పడినట్టుగా మనం చూసాం తిరిగి తండ్రి ఎద్దకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఐగుప్తికి తన సహోదరులతో పాటు ప్రియమైన బిల్లారా మరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి వెళ్ళాడు అక్కడ మరి జరిగిన పరిస్థితిని కూడా మనందరికీ తెలుసు అక్కడ ఎంతగానో ప్రియం ద్వారా మొట్టమొదటి యాకోబ్ కుటుంబ యాకోబ్ తరఫున యాకోబ్ కుటుంబం తరఫున మరి ముందుగా యువదానే వారి పక్షం వహిస్తున్నవాడుగా ఉంటున్నాడు అలాగే యువద బెంజమిన్ తరఫున కూడా మరి మరి ఏ సేపుతో ఎంతగానో బతిమాలు కొంచున్నట్టుగా మరి ఒక మధ్యవర్తిగా తన తమ్ముడైనటువంటి బెంజమిన్ నిమిత్తమై మరి తాను దాసుడుగా ఉండటానికి కూడా ఇష్టపడ్డాన్న విషయాన్ని మనం పోయిన వారంలో చూసాం ఒక నాయకుడుగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఎలాంటి లక్షణాలు అవసరమో ఇందులో చూస్తూ వస్తున్నాం దానికి తగినట్టుగానే యాకోబు చనిపోవటానికి అంటే మరణ సమీపించినప్పుడు తన పన్నెండు మంది కుమారులను పిలిచి ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఇది అప్పుడు ఆశీర్వాదం కాదు కానీ అంత దినములో జరగబోయేటువంటి సంఘటనల గురించి బో ఇక్కడ ఎవరు యాకోబు ఒకటి ప్రవచనాత్మకముగా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు చూడండి నలభై తొమ్మిది ఒకటో వచనం చదువుదాం యాకోబు తన కుమారుడును పిలిచి కుమారులను పిలిచి ఇట్లా నేను మీరు కూడి రండి అంత దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసేదను అంత దినాల్లో జరగబోయే సంఘటన గురించి 
యాకోబు తన కుమారులను ఏం చేస్తున్నాడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ప్రేమలారా అలా మరి యూదా విషయంకి వచ్చేటప్పటికీ మరి ఎలాంటి ఎలాంటి ఆశీర్వాదములు ఇచ్చాడో మనం చూస్తాం మొట్టమొదటిగా మనం చూసినప్పుడు ఎనిమిదో అధ్య వచనంలో యూదా నీ సహోదరులు నిన్ను శుతించెదరు యూదా నీ సహోదరులు నిన్ను శుతించెదరు యూద అంటేనే అర్థమేంటిది స్థుతి అర్థమైందండి ఊద అంటే అర్థమేంటిది చెప్పండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కదా యూద అంటే అర్థమేంటిదండి స్థుతి స్థుతి అంటే అర్థమేంటిదంటే ఆయనకు లోబడేటువంటి వారు ఆయనకు మృక్కేవారు అంటే సహోదరులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు నీకు మృక్కుతారు అంటే నువ్వు అందరికంటే కూడా గొప్పవాడిగా ఉంటావు అందరినీ కూడా ఏలుబడి చేసేవాడికి ఉంటావు అందరు కూడా నీ ఏం చేస్తారు సాగిల పడతారు అందరు కూడా నీకేమవుతారు లోబడతారు అని ఇక్కడ యాకోబు ప్రవర్తిస్తున్నాడండి అర్థమవుతుందండి ఈ విషయాన్ని బాగా ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి అన్నట్టుగానే ప్రియారా తర్వాత యూదాలోని యూద గోత్రంలో గొప్ప గొప్పవారు జన్మించినట్టుగా తర్వాత రాజరికము మరి అందులో నుంచే రాజులు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి కావాలంటే ప్రియం ద్వారా మొదటి కొని రాసిన పత్ర మొదటి దినోత్తాంతములు ఐదు రెండు చదవండి మొదటి దినోత్తాంతములు ఐదు రెండు మొదటి దినోత్తాంతాలు ఐదు రెండు ఐదు అధ్యాయము రెండో వచనము యూద తన సహోదరుల కంటే ఎచ్చిన వాడాయను యూద చూడండి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి యూదాను దేవుడు ఏం చేశాడు తన సహోదరులందరికుంటే కూడా హెచ్చించాడంట అర్థమైందండి కారణం ఏంటిది యూదాలో గొప్ప లక్షణాలు మనం కనబడుతున్నాయి పోయిన వారం మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం అర్థమైందండి ఏంటిది ఒంటరిగా నేను సహోదరుని విడిచి బహుశా సహోదరుల యొక్క చెడుతనాన్ని సహించుకోలేక మరి తన సహోదరుని అమ్మిన విషయంలో కూడా ఒకవేళ తన హృదయంలో వేదన కలిగి అనుకుంటాను అంటే అది ఆ యొక్క పరిస్థితిని చూసిన మనకు అలా అనిపిస్తుంది ఏం చేశాడు సపరేట్గా వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా అర్థమైందండి దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు యూదాలో ఒంటరిగా జీవించాలనేటువంటి తపన ఉంది ఒంటరిగా జీవిస్తాననేటువంటి యొక్క ధైర్యం అతనిలో ఉంది బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇదని విశ్వాసంలో పోయిన వారం కూడా కొంత నేర్చుకున్న మరలొకసారి మీకు ప్రేమ ద్వారా అందరికీ తెలియపరచడానికి తెలియపరచడం మరొకసారి ఆశపడుతున్నాను విశ్వాసి ఒంటరిగా నిలబడాలి అప్పుడే నువ్వు హెచ్చం పడతావు ఒకరి మీద ఆధారపడి కాదు ఆధారపడడం అంటే ఇందులో చాలామంది ఏం చేస్తారండి ఇతరుల మీద ఆధారపడుతుంటారు అంటే పాస్టర్ల మీద ఎక్కువ మట్టుకు ఎవరి మీద పాస్టర్ల మీద వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు చివరికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఎవరన్నా సహాయం చేసి లేక సహాయం చే చేయకపోతే ఏం చేస్తారు చూడు వాళ్ళు నాకు సహాయం చేయలేదు వీళ్ళు నాకు సహాయం చేయలేదు వాళ్ళని వాళ్ళు నాకు నీరు చేయలేదు వాళ్ళని బట్టి నేను ఇలా అయిపోయాను వాళ్ళని బట్టి నేను నాకు నేనేం చేస్తా పడిపోయాను వాళ్ళని నన్ను ఏం చేస్తా కూల దోశారు అది ఇది అని ఏం చేస్తారు ఇతరులకు మీద ఏం చేస్తారండి చెప్పే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు విశ్వాసంలో అర్థమవుతుందండి కానీ యూద ఒంటరిగా వెళ్ళాడు ఒంటరిగా వెళ్ళాడు వివాహం చేసుకున్నాడు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు అర్థమవుతుందండి చివరికి ఆ సమస్యల ద్వారా ఎన్నో ఆయన జీవితంలో నేర్చుకున్నాడు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి తాను చేసిన పొరపాటు విషయంలో కూడా ఏమయ్యాడు పశ్చాత్తాపం చెందాడు తిరిగి ఏమై తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా యూద సపరేట్ వ్యక్తిత్వంతోనే వ్యవహరిస్తున్నాడు అక్కడ అంతే కదండి మరి ఆ యొక్క దానిమైపోయినప్పుడు 
మరి తోటి సహోదరులు ఎవరు కూడా మాట్లాడలేదు తండ్రితో ఎవరు మాట్లాడారు యూదా వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని ఇదిగో నువ్వు పంపించు పంపుంటే మేము చెప్పినట్టు విని ఉంటే మేము ఆల్రెడీ ఏం చేస్తే ఒకసారి పోయి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళం కాబట్టి నువ్వు మమ్మల్ని పంపించాలి ఒకళ్ళు పంపించకపోతే మనము మన కుటుంబం నశించిపోతాం కావాలంటే ఆ యొక్క బెంజమిన్ యొక్క తమ్ముడి యొక్క బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను నాకు బదులుగా నా పిల్లల్ని కావాలంటే నువ్వేమైనా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా ప్రీమియర్ కుటుంబం తరఫున ఏం చేస్తున్నాడు వాదన చేస్తున్నాడు తండ్రి దగ్గరే మాట్లాడము కాదు అక్కడికి వెళ్ళి ఏ సేపు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే తన కుటుంబం అంతటి తరఫున ముందుండి అలా నడిపించే వ్యక్తిగా యూద ఎదిగాడు యూద ఏం చేస్తాడు ఎదిగాడండి మిగతా సహోదరులు ఏమైపోయారు రూబేన్ ఎటుపోయాడు సింహం ఎటుపోయాడు లేవి ఎటుపోయాడు ఇప్పుడు తనకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వారికి తండ్రి దగ్గర మాట్లాడే ధైర్యం వాళ్ళకి లేదు ఇతను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన కుటుంబమే కావచ్చు సంఘమే కావచ్చు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు అర్థమైందండి సంఘం తరఫున కుటుంబం తరఫున ఒక వ్యక్తి తరఫున నిలబడి పోరాటం చేసే విశ్వాసులు అవసరమై ఉన్నారు దేవుని దగ్గర పోరాడే వారు కావాలి శత్రువుతో పోరాడే వాళ్ళు కావాలి అలాగే ప్రియంబారా లోకంలో కూడా మన తోటి సహోదరుల విషయమై సంఘం తరఫున సేవ తరఫున పోరాడేవాడు ఈ దినం అవసరమై ఉన్నారని దీన్ని బట్టి మనకు తెలియపరుస్తుంది అక్కడ యూద నిలబడ్డాడు ఈ దినం సంఘానికి యూద లాంటి వారు కావాలండి యూద లాంటి వారు కావాలి సంఘానికి ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అలాంటి ఒక నిధి ఉన్నదో ఇక్కడ అంటున్నాడు యూద నీ సహోదరుని ఏం చేస్తారు నీ సహోదరు ఏం చేస్తారు నిన్ను శృతిస్తారు ఆయన పేరే శృతి ఇతను అనేక మంది పేర్లు ఉన్నాయి కదా మనకు కూడా చాలా పేర్లు ఉంటున్నాయి కదా లోకరక్తగా పేర్లు ఉన్నాయి అలాగే బ్యాడ్జన్ తీసుకున్న తర్వాత కొంతమంది పేర్లు మార్చుకొని మరి దే పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా డేవిడ్ అని యాకోబ్ అని యోహన్ అని పౌల్ అని ప్రీ మరి ఇంకా ఎన్నో ఇక్కడ కల పేర్లు పెట్టుకుంటారు మంచిదే ఫ్రీ మ్యాన్ పిల్లారా మరి ఆ పేరుకు తగినట్టు లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయి ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి అర్థమైందండి ఆ పేరుకు తగినట్టు కానీ గుణ లక్షణాలు కూడా ఉండాలి యూద ప్రీమ్యాన్ పిల్లారా ఆయన పేరు స్థుతి తల్లి పెట్టింది ఏంది ఇక మీద నేను యహోవాను శృతించదను అని పెట్టి యూద అని పేరు పెట్టింది యూద అంటే శృతి దాన్ని బట్టి అక్షరాలుగా అక్షరార్థముగా సహోదరులందరూ ఏం చేస్తారు నిన్ను శృతిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మొదటి భాగంలో అన్నట్టుగా నిజంగా సహోదరులందరూ శృతించేవాడుగా అయిపోయాడు శృతించడం అంటే కేవలము శృతిని అర్థమేదంటే ప్రియమైన పిల్లారా ఆయనకు లోబడటం ఆయనకు లోబడటం యువత నీకు అందరు కూడా ఏమవుతారు లోబడతా నువ్వేమవుతా హెచ్చింపు పడతావు యువదాని దేవుడు హెచ్చించాడు అర్థమైందండి హెచ్చింపు పడడం అంటే దాని అర్థం చేస్తా ప్రీ మరి హెచ్చింపు పడడం బట్టి పరచుకోండి ఒక వ్యక్తిని అంటే మనల్ని దేవుడు ఒకవేళ హెచ్చించాడు అనుకోండి హెచ్చింపు పడినందుకు మనం గర్వపడడానికి కాదు అదే మనం హెచ్చింపు పడినందుకు ప్రీ మరి గర్వపడేది కాదు ఉదాహరణకి దేవుడు తన కృపణ బట్టి నిన్ను సంఘంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ కావచ్చు ప్రేమని పిల్లారా లేకుంటే ఒక ఎల్డర్ డీకేన్గా కావచ్చు ఎల్డర్ కావచ్చు పాస్ కావచ్చు ఒకవేళ దేవుని హెచ్చిస్తే దాన్ని బట్టి నువ్వు గర్వపడేది కాదు అర్థమైంది గర్వపడేది కాదు అర్థమైందండి ఇక్కడ యూద హెచ్చింపబడ్డాడు హెచ్చింపడినందుకు అతనికి దొరికినటువంటి నిధి ఏంటి తెలుసా ఏంది ముందు ఉండి నాయకుడుగా నడిపించాలి నాయకుడు అంటే అర్థం ఏంటిది మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ అందరి తరఫున ఏం జారినా ముందు ఉండి యుద్ధము చేసి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు నడిపించాలి 
అర్థమైందండి ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకవేళ నువ్వు ఇంట్లో ఇంటి యజమానుడుగా ఉండొచ్చు కదా యజమానురాలుగా ఉండొచ్చు సంఘంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన బాధ్యత వహిస్తుండొచ్చు అయితే నువ్వు ఏ రీతి ఉండాలి తెలుసా కుటుంబానికి కానీ సంఘానికి కానీ ఏమే ఉండాలి మాదిరికరంగా మొట్టమొదటి ఉండాలి అర్థమైందండి ఇంట్లో కావచ్చు బయట కావచ్చు సంఘంలో కావచ్చు మాదిరికరంగా నీవు ఉండాలి అర్థమైందా ముందుండాలి అన్నిటికీ ఏం చేయాలి ముందుండాలి కొంతమంది ఇంటి ఇంటి యజమానులుగా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎంత యజమానులమైన చెప్పుకుంటారు ఇంట్లో కానీ ప్రార్థన చేయటం చేత కాదు వాళ్ళకి బైబిల్ చదవడం చేత కాదు ఆత్మీయంగా ఏముండదు ఎలాంటి ఒక ఎదుగుదల కొంతమంది ఉండదు అక్కడ సిస్టర్స్ ఏం చేస్తారు ప్రార్థన పరులుగా ఉంటారు బైబిల్ చదివేవారికి ఉంటారు ఇంకేం చేస్తారు అన్ని విషయాలు ముందుకు ఆలోచన చెప్పేవారికి ఉంటారు ఎట్లా బాగా ప్రీమియన్ పిల్లారా అప్పుడు వీళ్ళే మనం ఏమైపోతాం చాలామంది సిస్టర్ బ్రదర్స్ ఏమవుతారు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు ప్రీమియన్ పిల్లారా విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక నాయకుడుగా అది ఇంట్లో కావచ్చు బయట కావచ్చు ఉన్నావంటే ఏం చేయాలి తెలుసా మాదిరికరంగా ప్రార్థన జీవితంలో కావచ్చు ప్రవర్తనలో కావచ్చు నీకు దేవుడిచ్చిన బాధ్యతను సంపూర్తిగా నెరవేర్చాలి భర్తగా చేయవలసిన బాధ్యతను నెరవేర్చాలి అలాగే భారీగా ఉండవలసిన నీ బాధ్యత నెరవేర్చవలసిన వాడవై దానివై ఉన్నావనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు తర్వాత ప్రియమైన పిల్లారా ఇక్కడ చదువుదాం ఇక్కడ దేవుడు అతను ఏం చేశాడు తెలుసా ఆది కాండము ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది ఆది కాండము ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది ఎవరైనా చదవగలిగారు చదవండి ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన జనములు నీకు దాసులు అగుదురు జనములు నీకు సాగిల పడదురు నీ బంధువులు నీవు ఏలికవై ఉందవు నీ తండ్రి పుత్రు తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిల పడదురు నేను శపించేవారు సఫింపడదురు నేను దీవించేవారు దీవింపబడను ఇక్కడ దేవుడు ప్రియమైన బిల్లారా మరి యాకోబుకు ఆశీర్వాదం ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఇస్సాకు యాకోబుకు ఆశీర్వదిస్తున్నాడండి ఏమని జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిల పడుతురు నీ బంధువులకు నీవు ఏలికవై ఉందువు నీ తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిల పడుదురు నిన్ను శపించిన వారు శపింపడుతురు నిన్ను దీవించిన వారు దీవింపడుతురు యాకోబు పొందినటువంటి యొక్క అబ్రాం యొక్క ఆశీర్వచనము ఆశీర్వాదము అలాగే డైరెక్ట్గా ఎవరికి వస్తుంది తెలుసా యాకోబు నుంచి ఎవరికి వస్తుంది యూదాకు వస్తుంది అర్థమైందండి యాకోబు నుంచి యాకోబ్కి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదము ఇస్సాక ద్వారా యాకోబ్కి ఇవ్వనటువంటి ఆశీర్వాదము డైరెక్ట్గా ఎవరికి వస్తుంది తెలుసా ఇక్కడ యూదాకు వస్తుంది యాక్చువల్గా ఎవరికి రావాలి ఇది ఎవరికి రావాలండి రూబేన్కి రావాలి కానీ రూబేన్ చేసినటువంటి పాపము మీకు తెలుసు ప్రేమైన పిల్లల దాన్ని బట్టి రూబేన్ ఏం చేశాడు ఆ జ్యేష్ఠత్వాన్ని ఆ ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు జ్యేష్ఠుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా తాను చేసినటువంటి పొరపాటును బట్టి తాను చేసిన పాపాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కూడా రూబేన్ లాగా కొన్ని పొరపాటు చేస్తూ ఉంటాం అర్థమైందని కొంతమంది చేస్తారు మరి మీరు ఎంతమంది అలాంటి పొరపాటు అలాంటి అంటే కొన్ని పొరపాటులు అదేంటంటే మళ్ళీ సరిదిద్దుకోలేము ఎట్టున్నారండి కొన్ని పొరపాట్లు మన జీవితంలో అర్థమైందండి కొన్ని పొరపాట్లు మనము సరిదిద్దుకోలేనటువంటిది చేస్తాం అలాగే రూబేను సరిదిద్దుకోలేనటువంటి పాపాన్ని చేశాడు తర్వాత ఎంత మారుమసు పొందినా కూడా ఫలితము లేదండి మనకు తెలుసు తర్వాత సహోదరులందరూ కూడా ఏ సేపును చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అడ్డుపడింది ఎవరు తెలుసా రూబేను తర్వాత ఎంతో మంచిగా మారిపోయాడు కానీ 
తాను చేసిన పొరపాటుకు మాత్రం ఏం దొరకలేదు ప్రాయచిత్వం దొరకలేదు అర్థమైందండి దాన్ని బట్టి జ్యేష్ఠుడుగా తనకు రావలసినటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదము ఏం చేస్తాడు అతనికి దొరకలేదు అర్థమైంది అదే విషయాన్ని మనము ఇందాక చదువుకున్నాం కదా మొదటి ఐదు రెండులో ఒకటి నుంచి చదువుదాం ఐదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుంచి ఇజ్రాయిల్లకు తొలుచూరు కుమారుడైన రూబేను కుమారుల వివరము ఇతడు జ్యేష్ఠు ఉండేను కానీ తన తండ్రి పరుపును తాను అంటూ పరిచినందున అతని జన్మ స్వాతంత్ర్యము ఇజ్రాయిల్ కుమారుడైన ఏ సేపు కుమారులకు ఇయ్యబడేను చూడండి అంత పంపకము జరిగింది తర్వాత అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ రాయబడిన మాట తన తండ్రి పరుపు అంటూ పరిచినందున అతని జన్మ స్వాతంత్ర్యము ఇజ్రాయిల్ కుమారుడైన ఏ సేపు కుమారులకు ఇయ్యబడేను అయితే వంశవాలిలో ఏ సేపు జ్యేష్ఠుడుగా దాఖలు చేయబడలేదు యూద తన సహోదరుల కంటే ఎచ్చిన వాడాయను అతని నుండి ప్రముఖులు బయలు వేడెల్ వెడల బయలు వెడలను అయినను జన్మ స్వాతంత్ర్యము ఏ సేపుకు ఏ సేపుదాయను అని మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం ప్రియమైన పిల్లారా లో శరీర సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఏంటి జన్మ స్వాతంత్రం ఏమో ఏమొచ్చింది తెలుసా ఏ సేపుకు వచ్చింది జన్మ స్వాతంత్రము అర్థమైందండి అయితే ఆశీర్వాదం అంతా కూడా ఎవరికి వచ్చింది రూబేనుకు వచ్చిన క్షమించాలి యూదాకు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం పెట్టినారండి జన్మ స్వాతంత్రం ఏమో అర్థమైంది జ్యేష్ఠత్వం ఏమో రూబేనిది పుట్టుకేమో జ్యేష్ఠుడు కానీ ఆ జ్యేష్ఠత్వానికి లభించవలసినటువంటి యొక్క అర్థమైందండి ఆ ఏమంట ఫెసిలిటీస్ అర్థమైందండి ఎవరికి వచ్చింది ఏ సేపుకు వచ్చింది ఆశీర్వాదం ఏమో ఎవరికి వచ్చింది యూదాకు వచ్చింది నా వాడు మీకు అందరికి అర్థమవుతుందండి రూబేనేమో కేవలం పుట్టుకు పేరుకు జ్యేష్ఠుడే అయ్యాడు అంత తప్ప అర్థమైంది ఇంక మిగతా అన్నీ కూడా ఏమైంది ఏ సేపు కొంత వెళ్ళిపోయింది మిగతాదంతా కూడా ఎవరికి వచ్చింది తెలుసా ప్రియమైన బిల్లారా మరి యూదాకు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం అదే ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉంటున్నాం ప్రియమైన బిల్లారా యాకోబు పొందినటువంటి ఆశీర్వాదము ఎవరికి వచ్చి డైరెక్ట్గా ప్రియమర్ యూదాకు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రియమైన బిల్లారా అందుకే తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఐదు కూడా చదవ నలభై తొమ్మిది పది ఇందాక చదువుకున్నాం కదా పదో వచ్చిన ఒక సర్వ చదవండి నలభై తొమ్మిది పది శిలోహు వచ్చు వరకు యూద ఎద్ద నుండి దండము తొలగదు అతని కాల మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏమో సహోదరులందరూ కూడా ఏమవుతారు ఆయనకి దాసులు అవుతారు ఆయనకి ఏం చేస్తారు మొక్కుతారు లేదా సుతిస్తారు అని ఒక మాట చెప్పబడింది అన్నట్టుగానే ఇసాకు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆశీర్వాదము యాకోబు యాకోబు నుండి డైరెక్ట్గా ఎవరికి వచ్చింది యూదాకు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నా ఆ తర్వాత రెండోది రాజరికము కూడా ఎవరికి దొరికింది యూదాకు దొరికినట్టుగా చూస్తున్నాం వింటున్నారండి యూదాకు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం అందుకే ప్రియమార ఇజ్రాయల్ యొక్క మరి ఆ యొక్క చుట్టూ మరి ఆ యొక్క ఏమన్నారు దాని గుడారం వేసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎవరు ముందు ఉన్నారంటే ముందు పెట్టాడు దేవుడు అంటే యూద గోత్రాన్ని పెట్టాడు అర్థమవుతుందండి మొట్టమొదటి ఏ రీతికి వస్తుందో చూడండి దేవుడి యొక్క కార్యము ఇక్కడ యూదాకు చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ గోత్రాలు ఏమవుతుంది ప్రియమారా యూద గోత్రానికి పరిపూర్ణమైన అధికారము ఇజ్రాయిల్ ప్రజలందరినీ కూడా ముందు ఉండి నడిపించడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు 
తర్వాత ఇక్కడ అన్నాడు కేవలము సహోదరులందరూ అతన్ని సుతించడమే కాదు అర్థమవుతుందండి రెండోది వారు రాదరికము కూడా వస్తుందని చెప్పాడు ఇక్కడే చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అరవై యొక్క ఇక్కడ నలభై తొమ్మిది పదిలో తర్వాత మనం చూస్తాము ప్రియం భార ద్వితీయ కాండము ముప్ప పదమూడు ముప్పై మూడు ఏడు ద్వితీయ కాండము ముప్పై మూడు ఏడు ముప్పై మూడు ఏడు ఇక్కడ మోసే కూడా ఆశీర్విస్తున్నాడు మోసే కూడా ఆయన చనిపోకముందు పన్నెండు గోత్రాలను ఆశీర్వించినప్పుడు యూదా గురించి ఏం చెప్తున్నాడో మనం చదవాలి ప్రేమ దారా యూదాను గురించి అతను ఇట్లా నేను యహోవా యూద మనవి విని అతని ప్రజల ఎద్దకు అతను చేర్చుము యూద బాహుబలము అతనికి చాలనట్లు చేసి అతని శత్రులకు విరోధంగా నీవు అతనికి సహాయకుడవై ఉందువు ఇక్కడేమన్నాడు యూద యొక్క మనవి దేవుడు వింటాడు అంటున్నాడు యూద యొక్క మనవి ఏంటంట దేవుడు వింటాడంట అర్థమైందండి తర్వాత యూద బాహుబలము అతనికి చాలనట్లు చేసి అతని శత్రులకు విరోధము నీవు అతన్ని సహాయకుడై ఉందవు అతని శత్రులకు విరోధం అంటే యూద శత్రులతో పోరాడేటువంటి వాడు ఎందుకంటే ముందు యూద ఉండి నడిపిస్తున్నాడు ముందు ఉండి నడిపిస్తున్నాడు ముందు ఎవరు యుద్ధం చేస్తారండి యూదాని యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి దేవుడు అతనికి అలాంటి ఒక లక్షణాలు ఏం చేశాడు అనుగ్రహించాడు అతను అలాంటి యొక్క లక్షణాలు పొందుకున్నాడు అందుకే యూద గోత్రాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడు ముందు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రేమ ద్వారా అర్థమైందండి అందుకే దేవుని ప్రజలమైన మనము రక్షణ పొందిన మొదలుకొని కూడా ప్రభు చిత్తానికి పరిపూర్ణంగా అప్పగించుకొని ఏం చేయాలి ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేయడం నేర్చుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు ప్రభు చిత్తానికి లోబడి ఏం చేయాలి ప్రభు నడిపించే రీతిగా నాటం నేర్చుకోవాలి అవును యూద జీవితంలో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయి అర్థమైందండి కానీ దాని ద్వారా అతడు అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నాడు అర్థమైందని ఏమాత్రం ఆయన ఏం చేయలేదు వెనకంజ వేయలేదు పశ్చాత్తాపడ చేసిన పొరపాటుకు పశ్చాత్తాపడ్డాడు అర్థమైందండి తను తాను వ్యక్తిత్వాన్ని ఏం చేశాడు ప్రభుకు అనుకూలంగా ప్రభుకి ఏది ఇష్టమో ఆ ప్రకారము జీవించడం నేర్చుకున్నాడు చివరికి తన కుటుంబం పట్ల తన సహోదరుల పట్ల ముందుండి ఒక బాధిత ఒక బాధిత గల వ్యక్తిగా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన నడవటము నేర్చుకున్నాడు ప్రేమని పిల్లాడు దాన్ని బట్టి అతన్ని అతని సంతానాన్ని ఏం చేస్తాడు క్రమక్రమంగా ఏం చేస్తాడు తీసుకొని ముందుకు వస్తున్నాడు తన పితడైనా యువత చచ్చిపోయినప్పుడు ఇక్కడ తన గోత్రాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు చెప్పిన రీతిగా యాకోబు తను చనిపోతున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఏదైతే చెప్పాడో ఆ కార్యాన్ని తర్వాత 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 ఏం చేస్తా నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చాడు అర్థమైందండి అందుకే దేవుడు చెప్పిన మాట ఒక నీకు దేవుడు ఏదన్నా చెప్పాడంటే దేవుడు నీకు వాగ్దానం చేశాడంటే ఆ వాగ్దానాన్ని ఏం చేయడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన మర్చిపోయేవాడు కాదండి మనం దానికి తగినట్టుగా ఆయన లోబడి నడుచుకోవాల్సిన భారమై ఉన్నాము మనమందరము ఆనాడు ఇజ్రాయిల్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న రీతిగానే మనమందరము కూడా దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రజలము ఆ విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు మనము ప్రభు చూస్తూ ప్రీమ్యాన్ పిల్లారా మనం ఒంటరిగా వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు ప్రభుతో కలిసి నడవటం నేర్చుకోవాలి ప్రభుకు జీవించడం నేర్చుకోవాలి ప్రియంలారా ఏమాత్రం భయపడానికి వీల్లేదు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పటికీ కూడా దానికి ఏం చేయకూడదు అంటే పృంగిపోకుండా ధైర్యముతో మనం నడవటము నేర్చుకోవాలి యూత జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి అర్థమవుతుంది తను ఒంటరిగా వెళ్ళాడు వివాహం చేసుకున్నాడు 
చివరికి తన కుమారులు వివాహం చేశాడు కుమారులు ఇద్దరు చచ్చిపోయారో భార్య చచ్చిపోయింది ఇంకా అలాగే పరిస్థితి ఎన్నెన్నో తన జీవితంలో కలిగినాయి చివరికి పొరపాటు జరిగింది అయితే పశ్చాత్తాపడ్డాడు ప్రేమ ఆ తర్వాత మాత్రము ఒక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా ఒక భారం కలిగిన వ్యక్తిగా యూద మార్చబడినట్టుగా మనం చూస్తాం మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు యూద చేసుకుంటూ ఉందా అండి బైబిల్లో లేదండి అదే రీతికి ఒకవేళ మన జీవితంలో రక్షణ పొందిన నీ యొక్క జీవితంలో ప్రభు నమ్ముకున్న నీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు జరగరాని జర సంఘటనలు అనుకోని సంగతులు సంఘటనలు దుఃఖకరమైన సంఘటనలు కొన్నిసార్లు అవమానకరమైన సంఘటనలు ఒకటి జరిగినప్పటికీ కూడా నీవు కృంగిపోకుండా అధైర్యపడకుండా యూదాలాగా ఒక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు మార్చబడానికి ఒక బాధ్యత ఉందని నిన్ను దేవుడు పిలిచాడని ఏర్పాటు చేసుకుని నీ పనులకు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉందని నీ ద్వారా దేవుడు శుతిబడాలి అర్థమైందండి యూద పేరేంటిది శుతి దేవుని శుతిస్తాను అని వాళ్ళ తల్లి పెట్టింది పేరు అందుకు నీకు నాకు కూడా దేవుడు పేరు పెట్టాడు పరిశుద్ధుడు అని ఆయన కుమారుడు అని యాజకుడు అని రాజు అని ఎన్నెన్నో పేర్లు ఉన్నాయి మనకి ఆత్మ సంబంధంగా దాన్ని ఎరిగి దాని యొక్క దానికి తగినట్టుగా నీ జీవితాన్ని ప్రేమ వారు మలుచుకున్నట్లయితే ఆ రీతికి నీ బాధ్యత నువ్వు ఎరిగి నువ్వు నడిచినట్లయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిత్యముగా దేవుడు నిన్ను కూడా యూదాను హెచ్చించిన రీతిగా యూద శుతిబడిన రీతిగా తన సహోదరుల ద్వారా దేవుడు నిన్ను కూడా ఆ రీతి చేయడానికి ఈ రాత్రి కాలం సిద్ధము కూడాడని ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు ప్రేమ పెట్టారు విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుందాం కానీ ఈ యొక్క విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుందాం ఒక బాధిత రహిత బాధిత బాధిత కలిగిన వ్యక్తిగా యూద మార్చబడ్డాడు ఉన్నారండి ఇదని అనేక మంది విశ్వాసాలను బడిన వారు సంఘంలో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి బాధ్యత లేదండి అదే మీద చాలామంది బాధిత బాధిత వహిస్తారు వహించరు ఆ రీతికి ఈ దినం వాక్యం ఏంటంటే బిడ్డ నువ్వు ఉండడానికి వీల్లేదు భవిష్యత్తు నేను ఎవరు పట్టించుకోపోవచ్చు నువ్వు ఒంటరివాడికి ఉండవచ్చు నీ జీవితంలో అనేకమైన పొరపాటు జరుగుతుండవు జరిగి ఉండవచ్చు నువ్వు కానీ దాన్ని బట్టి నువ్వేం కాకూడదు ఇది కాకూడదు కానీ రుంగిపోకూడదు కానీ అవమానంగా తలంచకూడదు కానీ నువ్వేం చేయాలి నీ బాధ్యత నువ్వు ఎరగాలి యువత తిరిగి తండ్రి ఎదుకు వచ్చాడు కుటుంబం యొక్క బాధ్యత గ్రహించాడు అర్థమవుతుందండి కుటుంబాన్ని పోషించడం కొరకు అలాగే కుటుంబము ఉన్నటువంటి సహోదరుని కాపాడడం కొరకు ఏం చేస్తున్నాడు అది ఆయన పూట పడుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాడు ఒక మధ్యవర్తిగా ఉండి గోజాడుతున్నట్టుగా మీరు కావాలంటే ఆ అధ్యయనం చదవండి మీరు మంచిగా ఏ రకంగా బెంజమీన్ విషయములో ఏ సేపుతో ఎంతగా ఆయన దీనత్వముతో ఎంతగా ఆయన బతిమాలు కొనుచున్నాడో మనకు బాగా అర్థమవుతుంది నువ్వు ఒక యాజకుడు కదా యేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మరి కడగబడిన నీవు ఒక యాజకుడివి చూడండి ఈ దినం ఈ రాత్రి కాసం నా మాట వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకో మీరు ఎవరు యాజకులు నీవు నీ తోటి సహోదరి సహోదరుల కొరకు నీ గ్రామం కొరకు ఇంకా అనేక విషయాల కొరకు ఏం చేయాలి తెలుసా ఏం చేయాలి నిత్యముగా దేవుని దగ్గర పోరాడాలి దేవుని దగ్గర గోజాడాలి దేవుని దగ్గర నువ్వేం చేయాలి ప్రార్థించాలి యాజకత్వం వహించాలి ఏదో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆమె స్తోత్రం అనుకుని కాదండి అప్పుడే నువ్వు రేపు ఆ యాజకుడుగా తర్వాత ఈ యూద ఒక నాయకుడుగానే కాకుండా తర్వాత ఆయన ఒక కడుపులో నుండి రాజులు పుట్టారు ప్రేమైన పిల్లారా రాజులు జన్మించారు తర్వాత ఆ యొక్క వంశం నుంచి ఏ సుప్రభు వచ్చాడు 
ప్రేమలారా ఏసు ప్రభు పేరెవరు యూదా గోత్రపు సింహముగా మనం చూస్తాం ప్రేమల ప్రకటన గ్రంథంలో కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఏం చేయాలి మనం ప్రేమని బిల్లారా యూద తన బాధ్యతను తెలుసుకుంటేగా నీవు నేను ఏం చేయాలి బాధ్యతను గ్రహించాలి సంఘంలో నీకు బాధ్యత ఉంది ప్రతి విశ్వాసికి బాధ్యత ఉంది విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి యూద ఆ బాధ్యత కలిగి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ప్రేమారా గ్రహించాడు కాబట్టి తర్వాత ఆయన వంశం ఏంది నాయకుడుగా ఎంచబడ్డాడు కేవలం ఒక గోత్రానికి కాదు నాయకుడు ప్రేమని పిల్లారా దేనికి ఇజ్రాయిల్ జనాంగం అంతటికి కూడా ఏమయ్యాడు తెలుసా ప్రేమని పిల్లారా అంతటికి ప్రేమని పిల్లారా ఆయన నాయకుడు అయ్యాడు నడిపించేవాడు అయ్యాడు అని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం దాన్ని బట్టి తన సహోదరులందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు శుతిస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకో రెండవదిగా ప్రియమైన బిల్లారా ఇదే నలభై తొమ్మిది ఎనిమిదో వచనంలో రెండో వచనం చదువుదాం ఇదే నలభై ఎనిమిది రెండవ వచనం మొట్టమొదటి ఏమో దేవుడు అతన్ని తన సహోదరులందరూ శుతించేవాడిగా తర్వాత ప్రియమారా అందరినీ ఏలుబడి చేసేవాడికి దేవుడు ఏం చేశాడు చేశాడు రెండోదిగా నీ చెయ్యి శత్రుల మెడ మీద ఉండును ఏంటంటే రెండోది ఏంటండి నీ యొక్క చెయ్యి శత్రుల మెడ మీద ఉంటుంది అని చెప్పాడు సంఖ్యాకాండము పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం సంఘ క్షమించాలి ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం ఒకటి ఇరవై ఏడు ఒకటి ఇరవై ఏడు యూద గోత్రంలో లెక్కింపబడిన వారు డెబ్బది నాలుగు వేల ఆరు వందల మంది పది పద్నాలుగు చదువుదాం పది పద్నాలుగు పది పద్నాలుగు యూదయ పాలిపు ధ్వజము వారి సేనల చొప్పున ముందు రాసాగెను అభినాదాబు కుమారుడైన నైసోను ఆ సైన్యానకు అధిపతి ఇక్కడ దేవుడు అక్కడ ఏమని ఆశ్రయిస్తున్నాడంటే నీ యొక్క ఏముందంట నీ చెయ్యి శత్రువులు ఏమిటో మెడ మీద ఉంటుంది అన్నాడు అన్నట్టుగానే యూద గోత్రం ఏమవుతుంది తెలుసా ముందుకు కొనసాగుతుంది ప్రయాణం ప్రారంభమైనప్పుడు చూడండి పదకొండులో చదువుదాం ఇదే పది పదకొండు రెండవ సంవత్సరమున సంవత్సరము రెండవ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీన మేఘము సాక్షిపు మందిరం మీద నుండి పైకి ఎత్తబడిన గనుక ఇజ్రాయేలీలు సినాయి అరణ్యంలో నుండి ప్రయాణము చేయసాగిరి తరువాత ఆ తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణ్యంలో నిలిచెను యహోవా మోసే చేత పలికించిన మాటను బట్టి వారు మొదట ప్రయాణము చేసిరి అర్థమైందండి దేవుడు సెలవిచ్చిన ప్రకారం ఏం చేశారు వారు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినట్టుగా చూస్తున్నాం దేవుడు మోసేతో ఏం చెప్పాడు మొట్టమొట కదిలేటప్పుడు అర్థమైందండి మనం మనం చూసాం నాలుగు మందిరము చుట్టూ నాలుగు సైడ్లలో నాలుగు దిక్కులలో అర్థమైందా మూడు మూడు గోత్రాలు ఏమయ్యారు అందరూ గురారలు వేసుకున్నారు అందులో తూర్పు దిక్కున మొట్టమొదటి ఉన్నది ఎవరంటే యూద గోత్రపు దానికి నాయకుడు ఎవరంట ప్రియమైన బిల్లారా నైసోను సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మేఘము కదిలిందో మనకి ఇజ్రాయిల్ ప్రయాణం గురించి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇజ్రాయిల్ ఎప్పుడు ఎలా ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడార మీద ఏముండేది మేఘం ఉండేది ఆ మేఘము ప్రత్యక్ష గుడారం మీద నుంచి బయలుదేరి మొత్తం ఏమంది ఇజ్రాయిల్ యొక్క ఆ యొక్క క్యాంప్ అంటే ఆ యొక్క వాళ్ళు ఎంతవరకు అయితే విస్తరించి ఉన్నారో గుడారాలు వేసుకొని ఉన్నారో ఆ స్థలం అంతా కూడా మేఘము చేత ఆవరింపబడి ఉండేది రాత్రికేమో అగ్నిగా మరి మండుతూ ఉండేటువంటిది ప్రేమైన పిల్లారా ఆవరించి ఉండేటువంటిది 
అయితే ప్రియమైన బిల్లారా ఎప్పుడైతే ఈ మేఘం ప్రత్యక్ష గుడార మీద కదిలిందో వెంటనే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఏం చేసేవారు బయలుదేరేవారు అందులో మొత్తం ఒకటి అడుగులు ముందుకు వేసేది ఎవరు ప్రియారా యూదా గోత్రము యూదా గోత్రం ముందుకు అడుగులు వేసేది అదమైందా అడుగులు వేస్తూ వారు బయలుదేరినప్పుడు ప్రియమైన బిల్లారా వింటున్నారా ప్రేమారా ముందు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మొట్టమొట్ట శత్రువులు ఎదుర్కొనే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరంట ఎవరు యూదా గోత్రం మాత్రమే వాళ్ళు యుద్ధము చే న్యాయాధి పతులు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనం చదువుదాం న్యాయాధి పతులు న్యాయాధి పతులు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు న్యాయాధి పతులు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు యోశువ మృతి నొందిన తరువాత ఇజ్రాయేలు కానాయలతో యుద్ధము చేయుటకు తమలో నెవడు ముందుగా వారి మీద పోవలసినదని యహోవా తెలియచేయనట్లు ప్రార్థన చేయగా యహోవా దేశము యూదా వంశములకు ఇచ్చి ఉన్నాను వారు పోవాలని సెలవిచ్చను ఇక్కడ చదువుతాం కానానికి వచ్చిన తర్వాత అంటే తర్వాత యోశ్వకాలం యుద్ధం జరిగింది మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ యోశ్వకాలం ఏమైంది యుద్ధము జరిగింది ఆ తర్వాత యోస్వ చనిపోయిన తర్వాత కానాన్లో మరొక యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది అలాంటి సమయంలో దేవుడు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఏమైనా వెళ్తా మొట్టమొదటి యూదా వారికి ఇవ్వబడింది కాబట్టి యూదా వారు ఏం చేయాలి మొట్టమొదట యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అంటే ప్రతిసారి కూడా కావంటే మీరు తర్వాత ప్రీమియన్ న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలోని మళ్ళీ చూద్దాము ఇరవై ఇర పద్దెనిమిదిలో కూడా ప్రతి దానికి ప్రతి సమయంలో కూడా మొట్టమొదటి ఎవరు ప్రేమ యూద గోత్రమే యుద్ధానికి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రీమియన్ బిల్లారా ఆ ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం ఇదే న్యాయాధిపతులు ఇరవై అధ్యాయము ప్రీమియన్ బిల్లారా ఇరవై పద్దెనిమిది ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిది ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం వీరు లేచి బేతేలకు పోయి ఇజ్రాయేలు బెంజమీలతో చేయవలసిన యుద్ధమునకు మీరు ఎవరు ముందు వెళ్ళవలనని దేవుని ఏదో మనవి చేయగా యహోవా యూదా వంశస్సులు ముందుగా వెళ్ళవలను కానీ యుద్ధం వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఎవరిని ముందు తీసుకెళ్తున్నారు తెలుసా ప్రీమియన్ బిల్లారా యూదా గోత్రాన్ని ముందుకు వెళ్ళమని దేవుడు చెప్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఇలాగ దేవుడు యూదా గోత్రాన్ని శత్రువును ఎదిరించే వారిగా దేవుడు చేశాడు వారి ఖడ్గం ఎల్లప్పుడు కూడా ఏముంది శత్రువులకు ఏముంది మెడ మీద ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత సౌలు కాలంలో ప్రేమ ద్వారా తర్వాత దావిదు కాలంలో చూసినప్పుడు యూదా గోత్రానికి యూదా సైన్యానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క స్థితి వచ్చింది ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా మనం చూసాం తర్వాత మీరు చదవండి ప్రేమ ద్వారా ఇజ్రాయిలు లెక్క ఇంతమంది అని చెప్పి యూదా గోత్రాన్ని సపరేట్గా లెక్క చెప్పినాడు మనం చూస్తాం యూదా గోత్రాన్ని సైన్యాన్ని ఏం చేశాడు దేవుడు సపరేట్గా చేశాడు ఈ రకముగా దేవుడు యూదా గోత్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు వారు ఎల్లప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు వాళ్ళ కత్తి ఎలా ఉంది సత్తుల మేడ మీద ఉంది చివరికి ప్రియ మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైన బిల్లారా అదే యూదా గోత్రం నుంచి అసలు శిశులైన రాజు పుట్టాడు ఎవరైనా ఏసు క్రీస్తు జన్మించాడు అర్థమైందండి ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు అసలు శిశులైన శత్రువైన సాతాన్ యొక్క మెడని ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు వంచాడు వాడి తలని ఏం చేసి చిత్తగొట్టాడు శత్రువుని ఏం చేసి జయించాడు ఈ విషయాన్ని మనం అందరం కూడా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అదే విషయము ఏషియా తొమ్మిది ఏడులో చూస్తాం తొమ్మిది ఏడు చదవండి ప్రేమలారా ఏషియా తొమ్మిది ఏడు ఏషియా తొమ్మిది ఏడు ఏషియా గ్రంథము తొమ్మిది ఏడు తొమ్మిది ఆరు ఏడు కూడా చదువుదాం ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టాను మన కుమారుడు అనుగ్రహింపబడాను ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును ఎవరమంట 
ఎవరి భుజం మీద ఆ కుమారుని యొక్క భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంటుంది ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడు యొక్క తండ్రి సమాధానకు అధిపతి దగ్గర ఆయనకు పేరు పెట్టబడను ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధి క్షేమము కలిగినట్లు సర్వకాలము దావి సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును న్యాయము వలనను నీతి వలన రాజ్యము స్థిరపరచబడును అతని సింహాసనాసు రాజ్య పరిపాలన చేయను శైలిమతికి బుద్ధి యోహోవా ఆశక్తి దీనిని నెరవేర్చును హలే లూయా చివరికి యుగదా గోత్రం నుంచి ఎవరు వచ్చారు ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు జన్మించాడు ఆయన రాజాది రాజుగా దేవాది దేవుడుగా ఆయన ప్రిమారా ఆయన ఏం చేశాడు ఉండబోతున్నాడు ఆయన యూదా గోత్రంలో జన్మించి ఏం చేశాడు ఆయన శత్రువైన సైతాన్ని ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అండి చిత్తగొట్టాడు వాడి మెడ మీద ఏం చేస్తా తన కత్తిని పెట్టాడు అతమార్చాడు అతమార్చడం అంటే సైతాన్ పరిపూర్ణ ఏం చేశాడు ఓడించి జయించాడని మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రేమ ద్వారా ఎబ్బిరి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చదవండి ఎబ్బి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము ఎబ్బి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము హలో యోస్తోత్రం ప్రభు పది పదమూడు ఈయన ఈయన అయితే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలం నిలిచి ఒక బలి అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రులు తన పాదములకు పాద పా పాదపీఠముగా చేయబడి వరకు కనిపెట్టుచు దేవుని కుడిపాశమున ఆసీనుడాయను ఇప్పుడు ప్రభు ఎక్కడున్నాడండి ప్రేమ ద్వారా పరలోకంలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అర్థమైతే దావీదు వంశంలో పుట్టి అనగా యూదా గోతంలో పుట్టి ఏం చేశాడు ప్రేమ ద్వారా సైతాన్ను జయించి అని చెప్పి పరలోకంలో ఆయన ఆశీనుడుగా ఉన్నాడు ఈ లోకంలో తన సంగము ద్వారా ఏం కావాలి సైతాన్ ఏం కావాలంట శత్రును పాదపీఠముగా అవ్వాలి అంతవరకు ఆయన ఎక్కడున్నాడు పరలోకం ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన తిరిగి రాబోతున్నాడని మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం చివరిగా ప్రీమియన్ బిల్లారా ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు పదిహేను చదువుకొని మనం ముగించుకుందాం పదకొండు పదకొండు పదిహేను ఏడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకమందు గొప్ప శబ్దం పుట్టెను ఆ శబ్దము ఈ లోక రాజ్యమును మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యం ఆయను ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలుననెను ఇక్కడ ఆనాడు యూదాకు చెప్పినటువంటి విషయం ఇంకా చాలా ఆశీర్వాదాలు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అది దేవుని చిత్తం అయితే వచ్చే విషయం ఆ ఆశీర్వాదంలో ఆ యొక్క మరి నలభై తొమ్మిదిలో మనం చదివి ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ప్రేమ ద్వారా అందులో రెండో విషయము ఏం చేయబోతున్నాడు ప్రేమ ద్వారా శత్రు మెడ మీద ఏం చేయాలి కత్తి ఉంటుంది అన్నట్టుగానే యూద వంశము మొట్టమొదట చూసినప్పుడు మొట్టమొదట ఇజ్రాయిల్ గోత్రాల్లో ఎన్ని ఎన్నిక చేయబడ్డ యూద గోత్రపు వారి కాలంలో వారు శత్రువులు ఏం చేశారు జయిస్తూ వచ్చారు ఆ తర్వాత వినండి జాగ్రత్తగా ఆ తర్వాత యూద గోత్రం నుంచి రాజులు వచ్చారు దావీదు సలోమోన్ వచ్చాడు వారి ద్వారా శత్రు ఏమయ్యారు ఏమయ్యారు జయింపబడ్డారు వారు గొప్ప విజయ వీరులుగా ఏమవుతారు ఎంచబడ్డారు ముఖ్యంగా దావీదు ప్రేమ ద్వారా ఆ తర్వాత ప్రేమ ద్వారా ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ఆ యూద గోత్రంలో ఆ దావి వంశంలో పుట్టి ఏం చేశాడు శత్రువైన సైతాన్ని ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు తలను చిత్తగొట్టి అర్థమవుతుందండి చిత్తగొట్టి ఆ రాజ్యాన్ని విశ్రింప చేయట కొరకు ఆ రాజ్యాన్ని ప్రీమియం ద్వారా నిలబెట్ట కొరకు ప్రీమియం ద్వారా సంఘానికి అప్పగించి ఆయన ఏమవుతున్నాడు పైన పరలోకంలో ఉన్నాడు అర్థమైందా 
తిరిగి ఒక దినం తిరిగి భూలోక మీదకి రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చి ఏం చేయబోతున్నాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు కూడా ఆ దావీ సింహాసనంలో ఏం చేయబోతున్నాయన పరిపాలన చేయబోతున్నాడు అర్థమైందండి కాబట్టి ఆయా కాలాల్లో ఈ యూహోద గోత్రము ఏమైంది శత్రువుతో పోరాడి జయించిందిగా చూస్తున్నాం అర్థమైందండి యోష్వ కాలం మొదలుకొని కదా అంటే మోసే కాలం మొదలుకొని ముందు నడుస్తూ శత్రువులను ఎదుర్కొన్నటువంటి గోత్రము ఆ తర్వాత రాజుల కాలంలో దావీదు శత్రువులు ఏం చేశాడు జయించాడు ముందు నడిపించాడు ఆ తర్వాత ప్రియమైన బిల్లారా మరి ప్రభు అయినటువంటి యొక్క యేసు క్రీస్తు యూద వంశంలో పుట్టి ఏం చేశాడంటే సైతాన్ని ఏం చేయడం జయించాడు అర్థమైంద ఇప్పుడు ప్రియంబారా మరి తిరిగి రెండవ రాకులు అయినాయి కాబోతాడు ఈ యొక్క భూలోక మీదకి రాబోతున్నాడు ప్రత్యక్ష రాకుల్లోని వచ్చి ఈ యొక్క అనేక దావి సింహాసనం అయితే ఉందో ఆ దావి సింహాసనం మీద వచ్చి ఆయన ఏం చేస్తాడు రాజ్య పరిపాలన చేయబోతున్నాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు దాని కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రేమలారా కాబట్టి ఇలాంటి యొక్క ధన్యత యూద గోత్రానికి దొరికింది ఇంకా చాలా విషయాలు దాని గురించి నేర్చుకోండి ఉంది ప్రేమలారా కాబట్టి అందుకే ప్రేమ యూద గోత్రాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడు ముందుగా నిలబెట్టాడు ముందుగా ఏం చేశాడు ఇజ్రాయెల్ గోత్రం అంతటి కొన్ని నాయకుడు కొనడానికి వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రేమ ద్వారా అలాగే ఈశ్వరు ప్రభు మనతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు యూద ద్వారా అర్థమైందండి యూద ఏ రీతి అయితే వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా అందుకే యూదాను సింహముతో పోల్చబడింది మన యేసు ప్రభుని కూడా ప్రేమ ద్వారా యూద గోత్ర సింహముగా పోల్చబడింది అర్థమవుతుందండి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించి మనం కూడా యూదాలాగా మనం బాధ్యత వహించిన వారముగా అర్థమైందండి అలాగే మరి బాధ్యత వహించడమే కాదు తన సహోదరునికి పక్షమున వ్యాజమాడినట్టుగా ప్రేమైన పిల్లారా మధ్యవర్తి వహించినట్టుగా మధ్యవర్తి కేవలం ప్రార్థన చేయటమే కాదు అర్థమైందండి అక్కడ యూదాను చూసినప్పుడు కావాలంటే నా సహోదరుని విడిచిపెట్టండి అతనికి బదులుగా నేను ఆ స్థానాన్ని ఏం చేస్తాను భర్తీ చేస్తానంటున్నాడు మధ్యవర్తత్వం అంటే ఏంటి తెలుసా ప్రేమలారా కేవలం చెప్పడము కాదు అర్థమైందండి వాది మాటతో చెప్పడము కాదండి ఆ స్థానాన్ని మనం తీసుకోవాలి కదా యూద ఏమన్నాడు తెలుసా ప్రేమైన పిల్లారా యూద ఏమన్నాడు ఆయన విడిచిపెట్టండి కావాలంటే నేను అతనికి బదులు ఏమై ఉంటాను దాసునిగా ఉంటానన్నాడు ఈ దినం ఎవరైనా సరే కొరకైనా సరే ఒకవేళ తప్పు చేసిన వారు ఎవరు ఉన్నారనుకోండి నేరస్తులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి తప్పు పాపం చేసిన వారు ఎవరు ఉన్నారనుకోండి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం మనం ప్రవ్వా వారిని క్షమించిన ఆయనా వారిని రక్షించిన ఆయనా లేదా కొంతమంది శిక్షించిన ఆయన కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అయితే ప్రియారా ప్రార్థించడము కాదు ఏం చేయాలి కావాలంటే ఆ శిక్ష నేను చేస్తాను నేను మోస్తాను ప్రభు అతనికి ఏం చేయి విడుదల ఇవ్వు అతను రక్షించు అని ప్రార్థించేది అసలు శిష్యులైన ప్రార్థన అది మధ్యవర్తిత్వం చేయటం అంటే లేకుంటే ప్రియమైన బిల్లారా విజ్ఞాపన చేయటం అంటే అలాగే అక్కడ యూద చేసిన రీతిగానే యూద తన తోటి సహోదరుని కొరకు చేసిన రీతిగానే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కూడా ఏం చేశాడు తెలుసా ప్రియమైన బిల్లారా కేవలం ఆయన ప్రార్థన ఒకటి చేయలే అర్థమైందండి ఆయన మన తరఫున ఏం చేశాడు మన స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు అవునా కదా మన శిక్షణ ఆయన భరించాడు మన బాధను ఆయన భరించాడు మన స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు మనకు బదులుగా ఆయన ప్రాణాలు అర్పించాడు మన దాసులు మన దాస మన మన దాసులై ఉంటుండగా మన దాసత్వం విడిపించి విడిపించి ఆయన దాసుడయ్యాడు మన శిక్ష నుంచి విడిపించిన కొరకు తాను శిక్ష అనిపించాడు చివరికి ఇప్పటికి కూడా ప్రధాన యాజకుడిగా పరలోకం ఏం చేస్తాడు విజ్ఞాపన మన కొరకు చేస్తూ ఉన్నాడు అలాగే చెప్పి అదండి నిజముగా మధ్యవర్తిత్వం చేయడం అంటే ఒకవేళ నువ్వు ప్రియమైన పిల్లారా యూదాసాలను ఉన్నట్లయితే ఏక 
బహుశా నువ్వు కుటుంబానికి నాయకుడు ఉండొచ్చు సంఘంలో కావచ్చు నువ్వు ఏ ఒక్క బాధ్యత వహిస్తున్నప్పటికి కూడా నీవు ఆ బాధ్యత వహించే వాడికి ఏం చేయాలి తెలుసా ప్రేమలు ఆ యువత ఏ రీతికైతే తన తోటి తన కుటుంబం కొరకు తన సహోదరుని కొరకు ఏ రీతికి పూటబడి ఏ రీతికి మధ్యవతి వహించి ప్రేమ రారా మరి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడో పోరాడుతున్నాడో ప్రేమ రారా మరి మధ్యవర్తి వహిస్తున్నాడో ఆ రీతికి మనమందరూ కూడా వహించి వారముగా మన మన కుటుంబాన్ని మన సంఘాన్ని అన్నిటి కూడా మనం ఏం చేయాలి ప్రేమ అని పిల్లారా రక్షించుకునే వారుగా బలపరుచుకునే వారముగా పాపం నుంచి మరణం తప్పించే వారుగా ఉండి ప్రభు ద్వారా మనమందరం కూడా ఏం ఆశీర్వాడదాం మనందరం కూడా నిజమైనటువంటి ఆత్మహీన రాజులకు యాజకులకు మనం పిలవబడ్డాం కాబట్టి అటువంటి యొక్క అర్హత యోగ్యత పొందే వరకు ఉందాం అది కృపమని అటు ఉండడానికి ప్రేమ రారా ప్రభు నీతో మాట్లాడినట్లయితే నిన్ను అప్పేచ్చుకున్న అవును ప్రభ నేను కూడా నా బాధ్యతను ఎరగాలి నేను కూడా ఒక బాధ్యతను ఏం చేయాలి ఎరిగిన వాడిని బాధ్యత వహించాలి బాధ్యతను ఎత్తుకోవాలి మధ్యవర్తి వహించాలి నశించిపోతున్న వారి కొరకు లేదా నా కుటుంబ కొరకు నా తోటి సహోదరి సహోదరుల కొరకు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి కొరకు నేను ఇచ్చినటువంటి సంఘ బాధ్యత నిమిత్తమై ఏ విషయంలో ఏం చేయాలి నేను బాధ్యత వహించాలి ప్రభు వాళ్ళకి వారి స్థానం నేను చేసుకొని ప్రభు ప్రార్థించాలి అవును ముందు ఉండడమే కాదు నాయకత్వం అంటే అది కాదు యూదాలాగా ప్రభు యూదా గోత్ర ప్రజలలాగా యూదా గోత్రం లాగా అలాగే ప్రభు అయిన ఏసయ్య నీలాగా నేను ప్రభు వెంబడించడానికి నాయకత్వం వహించడానికి రూపానుగ్రహించి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలలు ఎప్పుడైతే సలో హాలలు థ్యాంక్ యూ చీజ్ థ్యాంక్ యూ లో థ్యాంక్ యూ లోడ్ హాలలు పరిశుద్ధానికి స్తోత్రం 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 హాలలోయ ప్రైస్ లాడ్ హాలలోయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ హాలలోయ స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధానికి స్తోత్రం అల్లోకు దైవమానికి స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధాస్థుతులు అల్లోకు దైవమానికి స్తోత్రం 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 హాలలోయ థ్యాంక్ యూ చీజ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ హాలలోయ ప్రైస్ లాడ్ ప్రైస్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ చీజ్ దాస్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు తర్వాత ఆశ్రమం సెలవు తీసుకున్నాం ప్రధాన దాస్ గారు ప్రార్థన చేయండి హలో లోయ తన్నీయ దేవుని ప్రేమియో కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయో పరిశుద్ధాత్మిక అన్య సహవాసము కూడా వచ్చిన మనందరి లోకల సకల పరిశుద్ధులకు కూడా ఆయన రాకల పర్యంతము తోడైన నడిపించను గాక ఆమె ఆమె అందరికి కూడా యేసుక్రీస్తునాములో వందనాలండి